ചൈൽഡ് ആണ് ഫോണും ടാബും ഒന്നും ഇല്ലാതെ കുട്ടികളെ ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുത്താൻ പറ്റുന്ന പന്ത്രണ്ട് വരികളുമായിട്ടാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത് ഇന്ന് പലർക്കും വർക്ക് അറ്റ് ഹോം അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് ജോലി തിരക്കൊക്കെ ഉള്ള സമയമാണ് അല്ലെ ആ ടൈമിലെ കുട്ടികളുടെ കുസൃതി പലപ്പോഴും നമുക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നതിൽ അപ്പുറം അല്ലെ എന്നാൽ അവര് ഹാപ്പി ആയിട്ട് ഇരുത്താനായിട്ട് ഒരുപാട് വഴികളുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കണം എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും സെയിം ക്യാരക്ടർ അല്ല കേട്ടോ ഓരോ കുട്ടികൾക്ക് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഇഷ്ടങ്ങളാണ് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ക്യാരക്ടർ ആണ് എല്ലാം ഡിഫറെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഓരോ അമ്മമാർക്കും അറിയാം തങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഏത് ആക്ടിവിറ്റീസ് ആണ് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാൻ സാധ്യതയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് സെലക്ട് ചെയ്തെടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് കിടക്കാം അല്ലെ അതിലൊന്നാമത്തെ വഴിയാണ് നമ്മുടെ ജോലികളിൽ കുട്ടികളെ ഇൻവോൾവ് ആക്കുക എന്നുള്ളത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മളിപ്പോ കിച്ചണിൽ ജോലി ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളെ ഹെൽപ്പിനായിട്ട് വിളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഒരു മൂന്ന് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് അതെടുത്ത് തരൂ ഇതെടുത്ത് തരൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അവരോട് പറയാം നമ്മൾ പച്ചക്കറികളൊക്കെ മുറിക്കുമ്പോഴാണെങ്കിൽ ഇത് എന്ത് പച്ചക്കറിയാണെന്നൊക്കെ അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം അപ്പൊ കുട്ടികളെ ഈ വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ ആദ്യമായിട്ടാണ് കാണുന്നത് അവർക്ക് ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉള്ള കാര്യം തന്നെയാണ് കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളൊരു റൂം ഓർഗനൈസ് ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ആ റൂമിലുള്ള ഓരോ സാധനങ്ങളും കുട്ടികളെയും കൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതെടുക്കൂ ഇതെടുക്കൂ എന്നൊക്കെ നമുക്ക് കുട്ടികളോട് പറയാം അതൊക്കെ ഒന്ന് കാണാനും തൊടാനും ഒക്കെ കുട്ടികൾക്കും ഒരുപാട് ആഗ്രഹം ഉണ്ടാവും അപ്പൊ കുട്ടികൾക്കും ഇതൊക്കെ ഒരു പുതിയ അനുഭവം തന്നെയായിരിക്കും മാത്രല്ല അവർക്ക് ഇതിലൂടെയും ഒരുപാട് അറിവുകൾ കിട്ടും അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ ജോലികളിലും കുട്ടികളെ കൂടെ ഇൻവോൾവ് ആക്കുക അപ്പൊ രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇത് രണ്ടാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് സാധാ ടോയ്സിനേക്കാളും കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് ആട്ടോ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് ബ്ലോക്ക് ഫിഷിങ് അതുപോലെയുള്ള ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് ആമസോണിലും ഷോപ്പുകളിലും എല്ലാം വാങ്ങാനായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കും എന്നാൽ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യത്തിൽ നമ്മൾ ടോയ്സ് ഒന്നും വാങ്ങാതിരിക്കുന്നത് തന്നെയാണ് കേട്ടോ നല്ലത് അപ്പൊ നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് തന്നെ വെച്ച് കഴിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം ടോയ്സ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല നമുക്കൊരു ബാസ്ക്കറ്റ് വെച്ചിട്ട് അതിനോട്ട് ബോൾ ഇടുന്ന കളിയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് കുട്ടികളുടെ കൂടെ കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇങ്ങനെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് കളിക്കുന്ന വഴി കുട്ടികളുടെ ബ്രെയിൻ ഒരുപാട് ഡെവലപ്പ് ആകുകയും ചെയ്യും അപ്പൊ നമ്മൾ ടോയ്സ് ഒക്കെ കുട്ടികൾക്ക് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ആക്ടിവിറ്റി ടോയ്സ് ഗിഫ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഒരു ചെറിയ വീട് ഒരു ടെന്റ് ഒക്കെ നമ്മൾ ഉണ്ടായി കൊടുക്കുക കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇത് അപ്പൊ അവര് ആ ഒരു വീട്ടിൽ പോയി ഒരുപാട് സമയം അവർ അടങ്ങിയിരുന്നുള്ളൂ അതിനു വേണ്ടിട്ട് മുറ്റത്തോട്ട് പോകണമെന്നൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ നമ്മുടെ വീട്ടിൽ തന്നെ നമ്മുടെ വീടിന്റെ അകത്ത് തന്നെ നാല് ചെയറുകൾ അടുപ്പിച്ചിട്ട് ശേഷം അതിലൊരു ബെഡ്ഷീറ്റോ അതിന്റെ ഒരു ക്ലോത്തോ ഇട്ടിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ടെന്റ് ഉണ്ടായി കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും മാത്രല്ല നോർമൽ ടൈം ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ആമസോണിൽ നിന്നും ഈ ഒരു ടെന്റ് വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കും അത് മാത്രല്ല ആ ടെന്റിന്റെ അകത്ത് പോയിരിക്കാനും അതിന്റെ അകത്ത് ടോയ്സ് കൊണ്ടുവെക്കുവാനും എല്ലാം കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മാത്രല്ല നമ്മൾ കുറച്ച് ടൈം അവരുടെ കൂടെ സ്പെൻഡ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഒരുപാട് ഹാപ്പിയാവും ഇനി അഞ്ചാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ചെറിയ ചെറിയ വിത്തുകൾ മുളയ്ക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ പക്ഷികൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് മീനുകൾക്ക് ഫുഡ് കൊടുക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഓരോ വിത്തും മുളച്ചു വരുന്ന കുട്ടികൾ ഒരിക്കലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ നമുക്ക് പുറത്തു പോയിട്ട് സീഡ്സ് ഒന്നും വാങ്ങാനായിട്ട് സാധിക്കില്ല അല്ലെ എന്നാൽ നമ്മുടെ കിച്ചണിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൊമാറ്റോ ചില്ല സീഡ്സ് നമുക്ക് മണ്ണിൽ കൊണ്ടിട്ടിട്ട് അത് ഓരോ ദിവസം മുളച്ചു വരുന്നതും അതുപോലെ തന്നെ അതിന് വെള്ളം ഒഴിക്കാനും എല്ലാം കുട്ടികളെ നമുക്ക് കൂട്ടാം ഇന്ന് അവർക്ക് ഒരുപാട് അറിവും കിട്ടും അത് മാത്രമല്ല അവർക്ക് ചെടികൾ നടാനുള്ള ഒരു മോട്ടിവേഷൻ ഉണ്ടാകുകയും ചെയ്യും ഒരുപാട് പക്ഷികളൊക്കെ ഫുഡ് കിട്ടാതെ പുറത്തുകൂടെ നടക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലെ അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ച് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ വന്ന ഫുഡൊക്കെ ഒന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുക്കാം അതും കുട്ടികൾക്ക് മനസ്സിനൊരു ഉന്മേഷവും ഉണർവും അതുപോലെ തന്നെ സന്തോഷവും കിട്ടുന്ന ഒരു ജോലിയാണ് കേട്ടോ ഇനി ആറാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് കുട്ടികൾക്ക് ആക്ടിവിറ്റി മാഗസിൻ വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കുക എന്നുള്ളത് കേട്ടോ ഇപ്പൊ ക
കേൾക്കുമ്പോൾ ഹസ്ബൻഡും മോനും കൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കും ആദ്യമൊക്കെ അവന് ബോറായിരുന്നു ആദ്യമൊക്കെ അവൻ ന്യൂസ് പേപ്പർ മടക്കും അവൻ കീർക്കളി അങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യും ഒരാഴ്ചക്കുള്ളിൽ തന്നെ അവനും ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇതെന്താണ് ഇതെന്താണെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് അവനും ആ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനായിട്ട് തുടങ്ങി ഇപ്പൊ അവൻ എല്ലാ ദിവസവും രാവിലെ ഹസ്ബൻഡും കൂടെ ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ന്യൂസ് പേപ്പർ വായിക്കാനുള്ള ഒരു ശീലം നമുക്ക് ഇപ്പോഴേ കുട്ടികൾക്ക് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം ഇനി ഏഴാമത്തെ വഴിയാണ് സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് മാറുക എന്നുള്ളത് ഇപ്പൊ എന്റെ കുട്ടിക്കാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് സ്പൈഡർമാൻ സൂപ്പർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെ അപ്പൊ ഓരോ കുട്ടികൾക്കും അതുപോലെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുറച്ച് ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് ഇപ്പൊ പെൺകുട്ടികളാണെങ്കിൽ ഡോറയാകാം മിക്കി മൗസ് ആകാം അങ്ങനെ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആവും അപ്പൊ അപ്പൊ നമ്മൾ മോന്റെ അടുത്ത് പറയുക ഇനി നീ കുറച്ച് നേരം സ്പൈഡർമാൻ ഞാൻ കുറച്ചു നേരം സൂപ്പർമാൻ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ കുട്ടികളോട് ഓരോരോ കാര്യങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ കുട്ടികൾ തീർച്ചയായിട്ടും അത് അനുസരിക്കും ഇപ്പൊ നമ്മൾ കുട്ടികളെ കുളിപ്പിക്കാനായിട്ട് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ മോനെ വാ കുളിക്കുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ കുട്ടി ഒരിക്കലും അത് അനുസരിച്ചൊന്നും വരില്ല അവൻ വാശി പിടിക്കും അവൻ കരയും അങ്ങനെ എല്ലാം ചെയ്യൂ അല്ലെ സ്പൈഡർമാൻ വാ സൂപ്പർമാൻ കുളിപ്പിക്കാം സ്പൈഡർമാൻ എങ്ങനെയാ കുളിപ്പിക്കുന്നതെന്ന് സൂപ്പർമാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്ക് സ്പൈഡർമാനും സൂപ്പർമാനും കളിക്കാം അങ്ങനെയൊക്കെ പറഞ്ഞ് കുട്ടികളെ വിളിക്കുമ്പോൾ അവർ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു ഇൻട്രസ്റ്റോട് കൂടി ഓടി വരും ഫുഡ് കഴിക്കുമ്പോഴും എല്ലാം സൂപ്പർമാൻ സ്പൈഡർമാൻ അങ്ങനെയുള്ള സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറുക അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രീ ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ ഇങ്ങനെ സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രങ്ങൾ വെച്ച് കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അതുപോലെ മാസ്കുകൾ വെച്ചിട്ടും കളിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് മാസ്കുകൾ വാങ്ങണമെന്നൊന്നുമില്ല നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് നമ്മൾ ഒരുപാട് നന്നായിട്ട് ഉണ്ടാക്കണമെന്നൊന്നുമില്ല നമ്മൾ റഫ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയാലും കുട്ടികൾക്ക് അത് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാവും അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും ഇങ്ങനെ മാസ്കുകളൊക്കെ വെച്ച കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഒരുപാട് ടൈം കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക എട്ടാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് എന്തെങ്കിലും സാധനങ്ങളൊക്കെ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവരുടെ അടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും ഇത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഒരു കളിയാണ് അല്ലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു ബോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട എന്തെങ്കിലും ടോയ്സോ അതൊക്കെ നമ്മൾ ഒളിപ്പിച്ചു വെച്ചിട്ട് അത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് അവരോട് പറയാം അതിന്റെ പറഞ്ഞ് അവർ കുറെ ടൈം നടന്നോളും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഒളിച്ചിരുന്നിട്ടും അല്ലെ കുട്ടികളെ ഒളിച്ചിരുന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും എന്നാൽ ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു ആവശ്യമുണ്ട് ഫ്രിഡ്ജ് അലമാര അതുപോലെയുള്ള സാധനങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരിക്കലും കുട്ടികളോട് ഒളിക്കരുതെന്ന് പറയണം അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള ഗെയിമൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിൽ കളിക്കുന്ന വഴി നമ്മൾ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കുട്ടികൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുമ്പോഴും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സിന്റെ കൂടെ കളിക്കുമ്പോഴും ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കും നമുക്ക് ഒരുപാട് അപകടങ്ങൾ ഒഴിവാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അല്ലെ അപ്പൊ തീർച്ചയായിട്ടും കുട്ടികളുടെ കൂടെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് ഗെയിംസ് കളിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും ഇനി ഒമ്പതാമത്തെ ഒരു വഴിയാണ് അവരെ മണ്ണിൽ കളിക്കാൻ സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളത് അപ്പൊ നല്ല വൃത്തിയുള്ള കുറച്ച് മണ്ണ് നമ്മുടെ കാർ പോർച്ചിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ മുറ്റത്തൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ ഒരുപാട് സമയം അവർ തന്നെ ഇരുന്ന് കളിച്ചോളും അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക കുട്ടികൾക്ക് നല്ല വൃത്തിയുള്ള മണ്ണ് കൊടുക്കുക അതുപോലെ തന്നെ കുട്ടികളോട് ഈ മണ്ണ് വായിലിടരുത് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കുക രണ്ട് വയസ്സിന് മുകളിലുള്ള കുട്ടികൾക്ക് പറ്റിയ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആണ് കേട്ടോ ഇത് ഇനി പത്താമത്തെ വഴിയാണ് കുട്ടികളെ വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കുക എന്നുള്ളത് എല്ലാ കുട്ടികൾക്കും വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാനായിട്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് കുട്ടികൾക്ക് മാത്രല്ല നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിക്കാൻ ഒരുപാട് ഇഷ്ടമാണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമുക്ക് അവർക്ക് കുറച്ച് പോട്ടിൽ വെള്ളം എടുത്തിട്ട് വേറൊരു പോട്ടിലിനോട്ട് ഒഴിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ രണ്ട് ബോളോ വെള്ളത്തിനകത്ത് ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാം അതുപോലെ വെള്ളത്തിനകത്ത് തന്നെ നമുക്ക് ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ കാർ പോർച്ചിൽ അല്ലെ നമ്മുടെ സിറ്റ് ഔട്ടിലൊക്കെ കുറച്ച് വെള്ളം വെച്ചിട്ട് കുട്ടികളെ കളിക്കാനായിട്ട് സമ്മതിക്കാം കേട്ടോ എന്നാൽ ചില കുട്ടികൾക്ക് വെള്ളത്തിൽ കളിച്ചാൽ അപ്പൊ തന്നെ പല അസുഖങ്ങളൊക്കെ വരൂലെ അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഗെയിം കൊടുക്കാതിരിക്കാം കേട്ടോ അടുത്തായിട്ട് കുട്ടികൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു ആക്ടിവിറ്റിയാണ് ക്രാഫ്റ്റുകൾ നമ്മൾ ഒരുപാട് വലിയ ക്രാഫ്റ്റ് വർക്കുകളല്ല ചെറിയ ചെറിയ ക്രാഫ്റ്റുകളൊക്കെ ചെയ്യിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കണം സ്റ്റോണും മുത്തൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ള ക്രാഫ്റ്റുകൾ മാക്സിമം